لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم في برنامج تحدي المعلومات أقوى برنامج معلومات في العالم ها هي الحلقة الرابعة من الموسم الثالث يا جماعة من تحدي المعلومات الحلقة بعنوان الإنسان جسمي أنا عدنت في كل الحلقات جسمك جسمك كبير صغير اليوم كله عن الجسم اليوم. جسم اليوم يلا شو حنذكر الاجسام اليوم <تصفيق> <تصفيق> طبعا اللي يشوف الجسم الانسان ما يستاهل حلقه اليوم خليك جاهز لمعلومات قويه عن الانسان من والى شايف جسمي وجسمك انا وانت يا انسان اليوم حنختم علم الانسان اليوم الكل راح يستمتع في الحلقه الصغير الكبير المؤمن والملحد الملحد كمان اليوم صدقني حتى الملحدين اذا شافوا الحلقه بيبدا يغير فكره سيعلم انه هذا الانسان له خالق شفنا مع بعض في برنامج تحدي المعلومات وايد اشياء بدع فيها الانسان من طائرات من سفن من مباني اليوم بنشوف ابداع الله في الانسان ليش الانسان هو اعظم خلق الله ليش قلنا في حلقه الفضاء انه اعظم مشروع هندسي صنعه الانسان هو تيسكوب جسوب واليوم يا جماعه راح نعرف اعظم مخلوق صنع الله عز وجل الانسان بالنسبه لكذبه الحلقه الماضيه نعم انا اللي كذبتها مثل ما انتم عارفين لان اللي خسر في حجر المغص هو اللي كذب كانت كذبه البحر انه كان حلو او كان مش مالح وصار مالح بسبب احجار وبراكين لا كلام فاضي لا يا جماعه فاضل. مش بقول مشت عليكم ارجوكم لا يا اخوان اللي مشت عليه صراحه لا يبلا شغل والله جسمه 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 كيف؟ اليوم استخدم جسمه بالاهل اللي مشت عليه كذبتك لازم يدير باله على حاله لازم يشتغل نفسه لازم لازم يشوف حلقه اليوم يشوف جسمه كيف صحيح الف مبروك للي فاز هذا هو قبل ما نبدا يا جماعه يا يا عمي ليش بتشتك في القناه؟ ليش بتشتك في القناه؟ شو ناقصه؟ جسمك شو ناقصه؟ تدري ايش اللي حابه في الموضوع صراحه؟ ايش؟ يعني من كثر ما محمد قلبه ابيض ما شاء الله عليه. آه. يقول اشتركوا في القناه اكثر من ما انا اقول الله يتزخى. ما بصير يا جماعه ما بصير يا ناس برنامج طب اعطينا قم منه في عالم المعلومات <تصفيق> اعطيني <تصفيق> في كل اللغات <تصفيق> ال 76 باليوتيوب <تصفيق> اعطيني برنامج بقدم لك معلومات كما هذا يلا اعطيني اشترك وسو لايك وسو شير ولا تنسى تتفاعل في تويتر حط لنا في هاشتاج تحدي المعلومات اي شيء تبي تقوله عن البرنامج تفاعل لان احنا نهايه كل حلقه نحط تفاعلكم اللي صار في تويتر يلا يا عبد الله جاهز حجره ورقه مقص جاهز بسم الله الرحيم على الله الاتكال حجره ورقه مقص ايش فزت انا فزت صح اي والله يعني انت راح تكذب راح اكذب خلاص هذا معناته يا جماعه الكذب اليوم حتكون عند عبد الله واللي بصدق المعلوم الكذب رسميا راح يكسب الايفون 13 العنيف مقدم من الفهود للهواتف مكانهم في الغرافه كل شيء الكتروني في مخك تلقاه في الفهود للهواتف لازم تشوفون صفحه الانستغرام هذا حسابهم عبد الله انت تعرف عبد الله عندي مرض اسمه عشق الدقه ولذلك ما بشتري تلفزيونات الا بجوده الفور كي بتعرف خبره تلفزيونات انت اعشق مشاهد الزومبريات بجوده عاليه بحب اشوف عرق اللاعب وهو نازل <تصفيق> <تصفيق> وانا بعد بعشق ان برنامجنا وايد هاي كواليتي ولا ايش رايكم؟ اشهد بذلك والله وعلى ذلك جاي اتكلم عن الشيء اللي بنشوف فيه اللي هو ايش؟ العين عينك عينك يا عبد الله عينك آه معلومتك الاولى عن العين عن العين البشريه تخيل يا جماعه استهانت تكون المعلومه الاولى هل تعلم يا عبد الله انه العين هي ثاني اكثر الاعضاء تعقيدا في جسم الانسان بعد ال المخ الدماغ احسنت بارك الله فيك والعين يا عبد الله تساهم بما نسبته 85% من المعرفه التي نكتسبها 85% من المعرفه من العين إيش؟ اه اوكي صح صح طبعا تجمع شاهد شاهد صح فتجمع معلومات من بعد ما تشوف الشيء تدري يا محمد م. يعني قبل ما تكمل معلومتك انا الحين قاعد افكر آه. شفت قلت كم بالميه 85% من المعلم من المعرفه فانا قاعد افكر في اللي لا يبصرون اللي ما يشوفون نعم شلون فقدوا شيء كبير في الدنيا بس احنا لان احنا ولله الحمد مؤمنين نعم ندري انه هو نعم. له كرت احنا ما عندنا اياه في الاخره سبحان الله صحيح يعني يمكن وقتها احنا نقول ليتنا كنا في مكان سبحان بعد ما نشوف النعيم اللي ان شاء الله هو بيكون فيه في الجنه صحيح والله ولكن هذه العين كذلك اذا اسات استخدامها وما اعطيتها حقها كنعمه ستكون طريق الى النار شوف يا عبد الله العين البشريه ادق من ادق كاميرات الدنيا وتطورها وتكنولوجيتها الهائله اللي اخترعوها البشر ب 50 ضعف يعني دقه العين 50 ضعف عن خمس افضل كاميرا موجوده اليوم افضل كاميرا موجوده افضل كاميرا عادل كاميراتك الجبارة اللي عندك هون كم ميجا بكسل؟ 24 24 ميجا بكسل عند عادل وانت شايف جودة كاميرته صح؟ صحيح هم شايفين الناس الحين يشوفون الحين لايف قاعدين يشوفون العين البشرية 576 ميجا, ميجا بكسل, بكسل؟ لا, لا ميجا بكسل والله تخيل يعني الكاميرا هذه يا محمد مثلا 24 ميجا بكسل شايف جبروتها وعلى اللينز شفت ثقلها شفت ثقلها يا الهي اختراع جبار يحترم عليه الانسان ولكن اختراع الله عز وجل الذي وضعه العين فيك العين اللي اخف بوايد شوف بالضبط هاي كل الدنيا هذه والثقل 24 نعم 
احنا كم ايه ده 576 ميجا بكسل خلينا اشوف كانون ونيكون وسوني وغيرها اشوف شو طردتهم العين البشريه يا عبد الله فيها 107 مليون خليه حساسه للضوء 7 ملايين خليه تساعد على رؤيه الالوان وتمييزها حلو كثير حلو و100 مليون خليه تحسن الرؤيه في الظلام ترى صح والله انا قاعد اتذكر بعض التصوير الليلي صح سواء بالايفون او في الكاميرات القويه اصلا م. تلقى في في ازعاج آه في الصوره في نفسها في في شيء في ضوضاء في ضوضاء نعم العين البشريه ما سبحان الله يعني في الظلام كلير 4K 12 كي هل تعلم يا عبد الله انه الانسان قادر على تمييز 10 مليون لون اكمل ارجوك اصدمك اصدمك انا على بالي الدنيا فيها 200 لون اصلا <تصفيق> 10 مليون لون هي الالوان التي تاتي ضمن الطيف المرئي ضمن نطاق الطيف المرئي اللي هي ما بين البنفسجي والاحمر صح؟ اوكي كل ال 10 مليون لون ضمن هذا النطاق اللي الانسان بعينه قادر يجيبها ولكن يا عبد الله في بعض الالوان عين الانسان غير قادر انها تصيدها وتمسكها اوكي بالمقابل بعض الحيوانات مش كل الحيوانات بعض الحيوانات قادره على ذلك مثل حيوان الرنه عنده القدره انه يشوف الاشعه فوق البنفسجيه وبصير يميز الدبب القطبيه وبصير يتجنبها ويقال ان الفراشات عندها اوسع نطاق مرئي ممكن تشوف بعينيها ترى على فكره انا قاعد افكر فيها مم. يعني انا معي انا يعني حلقه اليوم فيها تفكير فيها بنبحر بفكرنا مم. يعني الله سبحانه وتعالى اكيد انه يقدر يحط لنا كل الالوان حتى اللي موجوده اللي عندنا يجعل بصرنا اقوى من هذه الحيوانات بس معناته ان يمكن وجود الالوان هذه الاوفر لو كانت عندنا مم. بنبدا نزعج من بعض الامور اللي احنا ما نحتاج ان نشوفها لسنا منها. بحاجه لها احسنت معقول عشان كذي يقولون ان الكلاب يشوفون الجن يمكن لانهم يشوفون الالوان اللي فوق البنفسجيه تحت الحمى يمكن لو عند هاي نعمه خوف لو عند الجن تخيل ومتكي في النصح من بيني عبد الله اغلب البشر أوكي. عندهم ثلاث انواع مستقبلات للالوان في العين ثلاث انواع عند اغلب البشر اوكي ولكن 50% من النساء ايش معنى؟ عند انت زوزو 50% من النساء عندهم اربع انواع مستقبلات الوان اوف وفي بعض النساء عندهم خامس انواع من المستقبل لا اشرح لي الانواع الحين انا مو قادر استوعب الحين. بس هو الفكره ليش النساء بيقولوا انه علميا المراه عندها قدره انها تشوف الوان الرجل ما بيشوفها او ما بيميزها ما يعني ما بنعرف يعني مثلا بتلاقي المراه احيانا ما بيميزها الرجل ما بيميزها الرجل إيه؟ تجيك بتقول لك مثلا لون تركواز احنا ما عرفنا لون تركواز الا منهم الحين مؤخرا من آه. ورا الماركات واللون سكلمه ولا سكلمه لون, لون التفاني عرفت من الماركات والله ما بعرف والله ما بعرف عن جد بقول لك انه احنا اذا نظرنا احنا الرجال اذا نظرنا الى قوس قزح نجد سبع الوان صح الالوان إيه؟ الطيف هم بيشوفوا 10 بدي اختم معلومتي يا عبد الله برمجه العين، رمجه العين، بتعرف رمجه العين؟ العين بترمج 17 مره في الدقيقة 14000 14280 مرة في 14 ساعة 17 في 10 ثواني سويتها أنت؟ إيه يلا ها إنه عندك القدرة لا ترى اسمها رمشة مو بغمضة، أنت قاعد تغمض أنت قاعد تغمض، الرمشة هذه هاي مو برمشة هاي هاي في في في, في حشرة جات كليتي تذبحها شاهدت الموضوع انه العين ترمج 17 مره في الدقيقه 14280 مره في 14 ساعه 5 ملايين فاصلة 2 مره في السنه ما يجعل عضله رمجه العين هي اسرع عضله في الانسان رد علي خلاص اعطيت معلومه تدري اعطيت معلومه زي خلت تخيل اليوم حلقه اليوم كلها تخيلات نعم نعم يلا يلا نتخيل العين بدون يعني عندك عين ولا الحمد ولا الحمد زي بس تخيل العين بدون جفن بس شوف قدره الله الحين بس بدون جفن كان كل شوي لازم تحط قطره، وقت النوم يمكن لازم تحميها وتحط يدك او تحط شيء وبيخترعون وما ادري ايه. عقب يجونك يعني بعض الغير مؤمنين خلينا نقول. نعم. يقول لك والله الدنيا هذه كلها بالصدفه، لا لا قيم قيم عبد القيم. حلقه اليوم بتقوي ايمان الناس وايد والله. كيف يا عبد الله هذه المعلومه الاولى عن عين الانسان البشري، طبعا تعرف انه بدي ادخل في تفاصيل اكثر ختمت العلم، ولكن تمام. هذا ما يكفيك في المقام الحالي، شو رايك في المعلومات؟ جبت معلومات انا ممكن اني ما ابحث عنها، يمكن ما عدا معلومه كم رمشه في الدقيقه، لكن الباقي بصراحه جبروت الالوان والدنيا. تستاهل يا محمد تستاهل تستاهل 8.3 شكرا محمد معلومتك الاولى تكلمت عن ثاني اعقد شيء في جسم الانسان نعم صحيح زين ارجع لي على الاول الدماغ المخ المخ سلام المخ عليك المخ. اول سؤال ممكن يخطر على بال المتابعين م. او ممكن الحين انا احكر لهم كذي على السريع يلا اختبار بيني وبينكم بيني وبينكم يلا. يلا اوكي اوكي جاهزين جاهزين عقلك وين؟ بتأشر هني صح؟ لا لعبني معك آه المخ وين؟ بتأشر هني نعم آه الدماغ وين؟ بتأشر هني نعم نعم لعبني لعبني لكن لعب شنو الفرق؟ بلعب معك معك شنو الفرق آه. بين المخ والعقل والدماغ؟ حلو السؤال سؤال حلو سؤال حلو اسمع مني حلو. اسمع مني كثير حلو المخ والدماغ خلهم على جنب العقل ما يصير تقول وين؟ معي؟ ما يصير هني عقلي لا لا عقلك العقل شيء غير ملموس المخ والدماغ روح اي مستشفى يدرون بي عندهم اجهزتهم الخاصه يرونك المخ يرونك صحيح اوكي العقل هو شيء غير ملموس شيء غير مادي شيء معنوي غير ملموس صحيح. مش ماده مش ماده داخل موجوده لا صحيح. تقدر تقول الوعي نعم. العقل هو ليش تقول لك فلان ما عنده عقل آه مثلا آه آه آه. فلما تقول انسان ما عنده مخ 
او ما عنده دماغ غير صحيح لانه ما عنده بيكون ميت صحيح. بس لما تقول ما عنده عقل ممكن ترى هي صحيح. لها لها معنى صحيح. انه فعلا هو عنده مخ بس ما عنده عقل ليش انا اشوف من وجهه نظري ان العقل هو اهم شيء مع انه شيء مش ملموس طبعًا. ليش طبعًا. لانه في حيوانات اليوم مخها اكبر, أكبر من مخنا طبعا, طبعًا. مخها هالكبر نعم. بس مسكين ما لا عنده لا تعقل شيء ما عنده عقل نعم صحيح او مثلا تلقى عندهم عقل بس العقل البسيط الاشياء الاساسيه يعني الام تدير بالها على ولدها الامور هذه التزاوج ولذلك يا عبد الله كل احكامنا الشرعيه لو رحت على شروطها العقل لازم يكون موجود حاضر صح لان لو مو موجود ما تقدر تلوم عليه شيء بالضبط العقل عرفنا نعم. خل على جنب حلو حصل انزين حط لنا عجل حصل حصل حصل, حصل. 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 انزين المخ ايوه هو الاداه الاكثر تعقيدا في جسم الانسان لا 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 لا, لا, لا. آه. في الكون ليش؟ في الكون نعم صحيح. المخ هو اعقد شيء في الكون كله كل شيء عمله الانسان من يوم ما خلق الانسان لو مهما عمل اتوقع حتى لو سالت تعرف نفسي امسكه نفسي امسكه كيف ملمسه خلاص اصلا لا لا هاي ذاكرتي لا اصلا اصلا بتدخل جوا بحس انه هيك لزج مسكت في علمتي الرابعه مسكت في علمتي الرابعه نجحها المخ يا محمد يشكل 85% من الدماغ كذي احنا عرفنا الدماغ ركز انا دخلت في الدماغ الحين الدماغ هو كل شيء المخ 85% من الدماغ كامل اوف زين كم وزن الدماغ؟ اذا كرة القدم وزنها 450 جرام 450 جرام وزن كرة القدم هل اللي بنزل مخه بالارض بيلعب في جيم والله ايش فيك محمد؟ ايش تبي؟ ايش فيك ليش تقارن بالكورة ليش؟ كم وزنها؟ عيد قول الكرة 450 جرام تقريبا فانا بتوقع انه زيها تقريبا يعني بحس مدور يعني نص كيلو تقريبا اه مدور مدور لا ضرب ثلاثة كيلو ونص كيلو ونص وزن الدماغ اوف تعملوا هيك يعني طبعا انت ما شاء الله اربعه <تصفيق> صراحه محمد انت اعطيتني مقارنه عجيبه بين العين وبين نعم. الكاميرات صحيح وبالتالي المقارنه الانسب الان هو انك تعطيني مقارنه ما بين الدماغ ايوه 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 واجبر كمبيوتر على وجه الكره مثلا الكمبيوترات آه. حواسي اسمه لان صار في ايش يقول اكسبيرمنت اكسبيرمنت يعني تجربه آه نعم صارت في تجربه في سنه 2014 اوه كاس عالم البرازيل <تصفيق> يوم خسرنا سبعة سبعة واحد خسرت الضايع في بيلو هورزد قوي <تصفيق> شرف في 2014 استغرقت أربع من أقوى الكمبيوترات في ذاك الوقت م-م. من أقوى الكمبيوترات أربع كمبيوترات حلو أقواهم حلو حلو خذت 40 دقيقة أيوه لمحاكاة 1% من نشاط الشبكة العصبية للدماغ البشري يا 1% الله. خذت 40 دقيقة أربع كمبيوترات تعرف يا عبد الله مش عارف هاي اللحظة هاي اللحظة بالتعذيب بعد كان طلع من تم أكون حاب ربي أكثر حاب حاب ربي سبحانه وتعالى الذي خلقني بل أبدع خلقي اليوم الناس قلت لك إن شاء الله أنها بتأمن أكثر بس عبد الله عندي سؤال الآلة الحاسبة أحيانا بتقوم بعملية حسابية أسرع من مخي الله عليك جسمي 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 الله تعجبني آه آه. لما تعطيني سؤال أغلب المتابعين راح يجي في بالهم نعم صحيح الموضوع أكبر من حساب أو 2 زائد 2 أو ضرب أو تقسيم الآلة الحاسبة تتمنى انه يكون عندها 1% من اللي في مخوخنا الحين، من ردود افعالنا، من احساسنا، من ذاكرتنا، ما شاء الله عليك تقول لك مواليد رونالدو 1976 شهر سبتمبر لا الحاسبه تقدر تكلمها ترد عليك لازم انت تطقها، العمليات الحيويه اللي قاعده تسوي فيك انت الحين لما مثلا تاكل عقب الله يعزك بتروح الحمام وما ادري ايش، هل انت جبت مثلا شيء الكتروني يسوي لك الامور هذه كلها وينبهك ويذكرك الحين لازم تاكل، روح سوي كذي، الحين انت تالم فهمت عليك حاسب فهمت عليك فهمت حراره فهمت عليك كبير يعني لما اعطيك عمليه حسابيه الجسم لا يتوقع هو اوريدي جسمك ماشي وكذا تخيل فقط لا يقوم بهذه العمليه الدم يضخ والعقل يعمل والذاكره تشتغل وحركه ممكن جسمك بتحرك فهمت 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 كل شيء الموضوع كل شيء. معقد م. اكثر من موضوع انا حاسبه وزائد وناقص وتقسيم تعال الحين خليني اقول لك عن ارقام وايد التعب محمد وايد التعب ولكن ان شاء الله مثل ما قلنا بتزيد ايماننا وبتزيد استوعابنا في جبروت الله سبحانه وتعالى تدري ان المخ يتكون من تقريبا 86 مليار خليه عصبيه لا لا الرقم مو بسيط كلش الرقم مو بسيط، لأن لو قلت لك 86 مليار ممكن لو كان شيء مثلا آه كبر الغرفة هذه، بقول لك ها اوكي، في المخ في المخ اللي هنا هنا وأضعافهم من خلايا غير عصبية أضعاف ال 86 مليار من خلايا غير عصبية، الأرقام هذه القوية اللي أنا قلتها الحين أضعاف أي كائن متطور في العالم كائن ككائن يعني مش جبل ولا لا كائن, كائن حي كائن حي عشان تعال الحين بتعرف الحين بتتاكد اكثر شلون الله فضل الانسان عن باقي الكائنات طبعا استخرفوا في الارض عشان هيك الانسان اعقل من اي حيوان او اي كائن على الاطلاق صح؟ 86 مليار اكيد لها سبب طبعا, طبعاً صح صح طبعاً. لها سبب بالوعي والعقل اللي عندنا تدري المعلومات تنتقل في مخ الانسان بسرعه كم؟ اها 418 كيلو متر في الساعه سرعة بوجاتي هاي بوجاتي بالضبط شو هذا؟ مخ الانسان هذا هذا مخ الانسان واسمع الحين ما كملت وفي اكثر من 100 ألف تفاعل كيميائي يصير في الثانية. تعال خليني أقول لك عن 
سعة الدماغ، الذاكرة في الدماغ كم؟ كم؟ كم جيجا؟ تليفون 512 ما عاد يكفيني فراح اطلب 1 تيرا بصراحة، هل الممكن تمام في أكثر من 1 تيرا مثلا يا عبد الله؟ اسمع 1 تيرا طيب 2 تيرا الله يجعلك تزيد على الثلاث الله يجعلك يا عبد الله تزيد على ثلاث تيرا شنو ايفون 14 انا ولا شنو؟ هل تعتقد ان الايفون 14 مثلا اجبر من مخي مثلا؟ الايفون 14 ما راح يقدر يمكن 16 او 17 هو اللي يقدر يجيب الثلاث تيرا حجم ذاكرة الدماغ البشري 2.5 اها قلت لك اقل من ثلاث والله اني عارف والله والله اني عارف اقل من ثلاث جبار والله صح كلامك اقل من ثلاث 2.5 بيتا بايت شو يعني؟ اه اوكي شو يعني؟ واحد بيتا بايت كم جيجا؟ مليون جيجا 1000 تيرا؟ ايوه يعني قاعد 2000 وخم... قاعد تسولف لي في الواحد وفي الاثنين في الثلاثة يعني 2500 تيرا وانا بقول اقل من 3 تيرا على قد ما ان مخ الانسان جبار في موضوع الذاكرة بس في نفس الوقت بينسى ينسى اه والنسيان نعمة نعم طبعا طبعا نسي نعمة في ناس على فكرة محمد فيهم مرض حقيقي بعيد الشر عنك وعني اه وعن المتابعين شنو ما شنو ما شنو ما بيكم تنسون لا اسمع 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 المرض اللي فيه ما ينسى ما بينسى روعه شو المرض شو المرض جبار ادخل الاختبار حافظ كل شيء اتجبر اختم كل شيء الاول على الاطلاق وفي نفس الوقت آه. اي شيء يزعلك في حياتك ما راح تنسى بعيد الشر اذا توفى من قرايبك آه. بتتم تخيل انك كل لحظه متذكر هون الالم صراحه فدائما احنا نقول النسيان اصل النعمه موضوع انه هو ما ينسى ترى مو بارادته هو مم. بالعكس لو بارادته كان يمكن وضعه مثل مثلي ومثلكم نحاول ندرس يحفظ البنت يا ابو تركي ما بده بس انت متخيل كل تفصيله في الدنيا مو بقادر ينساها مهم او تافه اي يعني عادي يمشي يلقى رقم في الشارع رقم كان 16 اللي فوقه كان رقم 2 واللي تحته كان في شيء مهم في اي ايوه بالضبط ينام بالليل ينام بالليل وهو يتذكر رقم 16 كل شيء تخيل هذا شيء هذا تفصيله بسيطه جهد جهد بدني رهيب ورب الكعبه بدني وداخل وفي المخ في المخ ما ينسى ما ينسى تفاصيل ما ينسى بس حافظ دايم شيء فعشان كذي بس حافظ تلك كاس العالم بيكون المفروض انه شاطر يعني اذا كان اذا كان مهتم طبعا شفت العذاب اللي هو عايش فيه ليش؟ لانه هو قاعد يحفظ من غير ارادته كل تفصيل في الحياه، آه يعني مثل كنت مثلا من غير ارادتك حافظ كل شيء بكره القدم. لا بارادتي حافظ لا 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 غير صحيح لا بارادتي والله غير صحيح والله بارادتي والله كاس العالم 98 المباراه اللي قبل الاخيره كانت بيني ومن من؟ مباراه المركز الثالث والرابع كانت بين هولندا وكرواتيا. <تصفيق> هل هذا الشيء بارادتك؟ هل انت كل يوم تدرس الشيء هذه موجود عندك من غير اراده يا محمد؟ محمد لحظه شوي لان كراسي ما استوعبوا موضوع البيتا بايت عدل، تدري الانترنت كم بيتا بايت؟ كل شيء موجود في الانترنت كم من الخمسينات؟ صدق كان في انترنت خمسينات؟ من الخمسينات طبعا لا تجيني يبي لنا حلقه عن الانترنت بس كان موجود في امريكا كان موجود في امريكا من الخمسينات من الخمسينات؟ اجمع 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 اليوم كم 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 ابسطني 100 بيتا بايت يعني الانسان 2.5% 2.5 يعني انا ذاكرت 2.5% انت 2.5% 5% مع بعضنا انا وياك مع بعضنا 5 بيتا بايت يعني 5% من الانترنت صح يعني عبد الله 40 انسان ايوه ذاكرتهم كل واحد 2.5 2.5 2.5 نقدر ندخل في مخهم كل الانترنت في التاريخ البشري يقدرون يستوعبون نعم ذاكره نعم. الانسان الجباره تعرف يا عبد الله كلامك الجبار خلينا اتخيل حاجه الله سبحانه وتعالى اعطانا هذه الذاكره الرهيبه كلها الجبر ومع ذلك ما اجبرنا اجبارا على ان نحفظ القران الكريم صح. كاملا او السنه النبويه كامله صح. تخيل ترك, ل... ترك لنا الخيار خلونها ركن من الاركان انك تحفظ كان صعب صح؟ طبعا مع العلم انه الانسان قادر على ذلك طبعا ولكن لست مجبر بس محمد منهم بعيد محمد منهم محمد بس منهم. بس الفكره الاهم من ذلك ان تعمل بها طبعا يا محمد اتوقع مثل موضوع معلومتك في العين نعم. كنت تبي تتكلم اكثر بس هاي يمكن والله بدون مبالغه يا شباب بدون مبالغه حلقه كامله عن العين حلقه كامله آه عن الدماغ ساده والله صح صح, صح. فمتخيلين الدماغ فيها اشياء وايد وهذا شنو وظيفته هذا شنو وظيفته طيب قشره الدماغ طيب الجمجمه شلون قاعد تحمي الدماغ بطريقه رهيبه مم. يعني تخيل احنا نتحرك مثلا الدماغ ما يطيح يمين ويسار واقعد ارفعها شوي فوق لا لا الحمد لله احنا وايد في معلومات وايد بس انا راح اكتفي بهذا القدر، قيمني يا محمد. العين اللي حكيته هي كانت ثاني اكثر الاعضاء تعقيدا، فاخذت 8.3 منه. ولكن الدماغ هو اكثر الاعضاء تعقيدا، 8.9 بارك الله فيك. شكرا حياك الله. شكرا بتوصل هاي تسعه، شكرا. <تصفيق> محمد زين ما كنت قاعد كاشخ اليوم انا ولا؟ اليوم يا عبد الله اول حلقه في الموسم الثالث تطلع بالثوب. الانسان يا محمد الله كرمه. نعم. والله جميل يحب الجمال يحب الجمال نعم واليوم انت ما اشوفك مدحي اليوم انت مرتز ها؟ مرتز اه مرتز يعني مرتز راز وجهك في مكان لا اليوم انت رزه رزه انت رزه رسمي الماسي معنا منو؟ رزه رزه انا من والى رزه رزه عقالي من رزه الغتره من رزه قحفيه الخلق طبعا لما اقول لك الخلق يعني مثلا كمثال الخلق يا جماعه يعني القماش القماش اي عندهم وايد انواع طبعا اقمشه يعني انت ذيت استاذ خلمس 
<تصفيق> بعشق الا بس خرافي وربك كان خرافي <تصفيق> متى بتسوي لي كثوب؟ متى العرض مازال قائم؟ العرض مازال قائم؟ طبعا مازال قائم، خل اخذك على رز اختك والله جد اتكلم ممكن ممكن خلينا نشوف خلينا افكر استمتعون المتابعين وفي نفس الوقت اصلا ما ردك تغطي محلهم ها وتراوي الناس طبعا بس ابي وعد اذا آه. رحت فصل الكثوب خلاص ابشر والله مكالمه يا جماعه الخير في الحزم المحل فيه عده براندات راح تفتلوا روحوا يا الربع روحوا عبد الله ها آه شيك 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 في عام 1953 دم. كان في ثلاث اشخاص قبل ايش تفضل قبل ما نولد ابوي بسنه صح والله احسن 100% <تصفيق> في ثلاث اشخاص أيه. واحد اسمه جيمس واتسون والثاني اسمه فرانس كريك والثالث اسمه سيمون ويلكنز ما شاء الله عليك دامك حفظت الاسماء هاي ثلاثه في التقييم الحين بس البدايه بس البدايه تعرف هذول الثلاث اشخاص شو عملوا؟ شو عملوا مثلا؟ اخترعوا احد اعظم اكتشافات القرن العشرين اكتشفوا ما يسمى بالحمض النووي الدي ان اي والله اني بفهم فيه ما احدث ابي افهم فيه نعم ما احدث ثوره هائله في عالم الانسان والكائنات الحيه لدرجه انه بعدها بتسع سنين اي في عام 1962 لما ولد ابوي حصلوا على جائزه نوبل ولو كانوا في زماننا موجودين ما كان في زمن يوتيوب زمان لحصلوا على الدرع الذهبي لا والله على الدرع الماسي لقوه اختراعهم الدي ان اي الحمض النووي السؤال الان ايش هو الدي ان اي بالضبط الدي ان اي يا عبد الله هو الخريطه الوراثيه التي يرثها الانسان من ابويه ووظيفته الأسية توصيل المعلومات الوراثية من جيل إلى جيل آخر أو إلى جيل أحسن أه، عبد الله ليش تشبه أبوك؟ عينة واحدة يا عبد الله من الحمض النووي الدي ان اي بتخليك تعرف تماما الأمراض الوراثية لهذا الشخص القلب السكري الضغط إلى آخره ومن هذه العينة كمان إذا في شخص متوفى بيقدروا يعرفوا هوية هذا الشخص المتوفى حتى لو كان ما له معالم أبدا ولذلك يستخدم حمض الدي ان اي في كشف الجرائم والمجرمين صحيح بتعرف يا عبد الله إنه في كثير أشخاص بينكروا أبوتهم لبعض الأبناء صح؟ صحيح كمان صار في دي ان اي هات يا حبيبي عن طريق الدي ان اي بعرف رسمي ورب الكعبه اذا كان ابنك ولا مش ابنك ولا في برنامج الحين امريكي شو اسمه هوز ذا فاذر؟ اسمه هوز ذا فاذر؟ تخيل يجيبون الام والابو والام مثلا تقول ان هاي ولدي الابو يقول لا او العكس مثلا وعقب يسوون عندهم الدي ان اي طبعا اوكي هو اساس البرنامج نعم وعقب نعرف هيز نوت ذا فاذر اه الابو اوه 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 كلهم <تصفيق> كل المعلومات موجوده في الحمض النووي بدءا من الشكل الجسدي لون العيون شكل الشعر تجعده اذا شعر مجعد ولا شعر ناعم حتى السلوك يا رجل السؤس ايه؟ صح شو الكتاب يقول لك؟ ايوه بالضبط حتى الشاب الشاب مو بشرط بالشكل 100% ممكن اخذ من سلوكه من اطباعه من صوته احسد وايد في مغنيين جبارين مثلا صوتهم حلو لان العائله وراثيا جباره صوتها جباره احسد اسمع هي المعلومات الخرافيه الدي ان اي موجود في نواه الخليه الحيه الجسم من ايش مصنوع اعطيني ايدك؟ ما ملايين الخلايا الحيه تسري في جسدك كل خليه يا عبد الله في نواتها في موجود دي ان اي كيف شكله؟ سلم جسم جسمه كيف؟ كيف شكل جسمه؟ سلم سلم ايش دخل سلم؟ اه اللي كذي اه سلم بس شكله سلم لولبي هيك ملولو 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 شكله سلم سلم ملولو صح؟ ويتكون من شريطين اثنين بتعرف يا عبد الله لو جبنا واحده من خلاياك جبتها انا سحبتها وطلعت الدي ان اي اللي في نواتها جوا ومديته على الارض هذا السلم مديته على الارض اشوف كم طوله كيف كم بوصل طوله؟ 180 سنتيمتر واحد متر فاصلة ثمانية واحد بس خلية واحدة طب جسم الإنسان فيه 100 تريليون خلية؟ لو مديناهم بنكمل الأرض بس الخلية واحدة طب أنا بعطيك حلو حلو لا حلو تتوقع حلو. أنا قبل أنا بح... قبل قبل كل شيء تحتاج يدي لحين؟ لا خلاص كان رجعها؟ <تصفيق> لو وصلنا الدي إن إي تبع كل خلية في الثاني واحدة على واحدة على واحدة كيف كم بوصل طول الدي إن إي في جسم الإنسان؟ 177 مليار كيلو متر محمد شو الك شو الك جوا جسمي انا هيك فيه اي أيوة والله صدق انا جوا جسمي هيك فيه شيء موجود تشي 177 مليار يعني بتروح من مكانك هذا الى الشمس لا ايش الى الشمس رايح جاي مئات المرات والله معلومه قويه جدا انا جوا جسمي هيك قام هي ملفلف على بعضها جوا الخليه 100% بحكي لك ليش لأن المسافة من الأرض إلى الشمس 149 مليون كيلو متر آه شو جيت قلت مئات المرة صح 177 مليار تلك عبد الله جاهز لمعلومة جبارة جدا شاب اربطوه آه هي صارت 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 تبعتنا الكلمة تبعتنا إذا في معلومة جبارة اربطوه يا شباب لأنه بخوف من أن يهرب يلا هل تعلم يا عبد الله إنه 99.9% من الدي إن إي اللي في أجسادنا متشابهة بل متطابقة تماما إيش؟ من جسمي وجسمك وجسم الكل؟ يعني انه هيك 99 99.9 يعني انه هيك نفس الشيء يعني الواحد مش واحد ها 0.1% هو اللي بغير كل المختلفات اللي بيننا لون الشعر والطول والوزن والعيون والاشكال كلام هاي كلام قوي تخيل 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 
طب خذ أدهى من ذلك وأمر هل تعلم أن الإنسان يتشارك بما نسبة 96% من الدي ان ال في الإنسان مع كثير من الحيوانات مثل ممكن القرد يعني القرود الشمبانزي والغوريلا أحسنت 96% من دي ان اي تبع تبعي نفسه بالضبط طيب هل تعلم ها آه شيك إنه الموز إيش دخل الموز في دي ان اي بعد إيش دخل الموز إيش دخل 50% من الدي ان اي تبع الموز هو تبعي أنا أنا والموز 50% 50% من دي ان اي 50% من دي ان اي طب هل تعلم يا عبد الله انه ما في شيء في الدنيا اسمه العرق الصافي؟ يعني بيجي واحد بيقول لك انا ابعد عني انا انسان عربي 100% كذاب اوف كلام ما في شيء في الدنيا اسمه عرق صافي، لو جبت كل انسان وشرحت الدي ان اي تبعه تشريح الكلب الاسود في ليله الحمراء راح يطلع عندك انه كل البشر عباره عن اعراق مجمعه. زين اعطني مثال خليني افهمها اكثر. جاهز استلم مثلا خلينا نحكي عن العرق المصري. يستاهلون الفراعنه يستاهلون. اكثر ناس وطعها رسميا، اكثر ناس رسمي المصريون. لا وايد ناس. اكثر كثير. وايد ناس في كثير اكثر اكثر. وايد ناس. والحياه بدونهم ملل صراحه. العرق المصري هو خليط من شمال افريقيا 67%، 17% فقط عرق عربي. 4% عرق يهودي لا محمد ايش الموضوع؟ تزعلوش مني حتى انا مخلص زي كذا شوف واحد مصري يلبس قحفيه هنا على ورا كان معنا في المدرسه كان معنا في المدرسه قحفيته على ورا ايش دخل ايش دخل طبعا ضلت 3% هي مجمعه ما بين غرب افريقيا وجنوب اوروبا وعرق اسيوي بس 90 مليون طبعا 90 مليون بس فوق ال 100 سوري طبعا لو مسكناهم واحد واحد وفصلنا كثير داخل لهم تفاصيل كثيره وكثيره جدا يعني بس طبعا هذه النسب طبعا بتكون مختلفه من انسان الى اخر يعني ولكن هذا الستاندرد ان صح التعبير يلا يا عبد الله فصلت لك الدي ان اي تفصيل بدعت صراحه تدرون عاد انا عندي سؤال ما بسال محمد هالمره لازم تتشاركونا في الكومنتات انا سؤال الحين روضني ما سرجت عليه سرجوا انتم جاوبوني في الكومنتات ليش اوقات يجون توام ما يشبهون بعض ليش انا شيء مو قادر استوعبه ليش تقييمي لك يا محمد بصراحه فصلت الدي ان اي هو فعلا شيء ضروري ينقال في حلقه الحمض النووي نعم 9.1 بارك الله فيك دخلت دخلت تسعة والله والله دخلت تسعة بدعت دامك سلختني بمعلومات عيل تعال تحمل تعال معلومتي هذه محمد بقدر احط عنوانها هل تعلم متعني بهل تعلم اسمع معي عضوين للابد ما يوقفون النمو بعرفهم فنان الانف والاذنين سلم عليك جبار والله فانت متخيل انا بعد 20 سنه شكبر خشمي <تصفيق> هل تعلم شمع الاذن اه هو نوع من انواع العرق اوف وي قويه سلخ معلومات اسمع هي قويه عمرك شفت اللسان لما تعطيه كذي كاميرا المايكرو تحس انه في نفس الحلمات الصغيره كذي ضايعه برا حلمات حلمات تدري كم حلم التذوق في لسان الانسان؟ ما بعرف اكيد كثير 8000 عشان كذي نفرق ونستمتع ليمون وسكر وملح ما هي العضله اللي في جسم الانسان اللي ما تتعب ابدا؟ عضله ابدا قلبي سلام عليك قلبي قلبي بتعرف افضل قلبي كبير انا بتعرف ام ام انه امي بتحكي انه قلبي هو ابيض قلب على وجه الكره الارضيه امي بتقول عني تدري لو حسبناها كم مره ينبض القلب في ال 70 سنه؟ كم؟ كم نبضة؟ والله ما بعرف 2.5 مليار نبضة يا الله عضلة لا تنضب طبعا شيء اساسي يوميا ان احنا نروح الله يعزك الحمام صحيح هذا شيء عادي يعني هذا علم عادي تروح في ناس عندهم قدرة على الاستحمام مرة آه. مرتين في ناس مرة في في الـ وات ايفر الافرج شو يقول؟ انه في 70 سنة اه سنة كاملة انت تقضيها في الحمام هالملل 350 طبعا انت اربع سنين لا لازم يعرفون الطبع فيك والله ايش ايش الله يعزكم محمد اذا دخل الحمام يطلع بعد ثلاث ساعات مش انه هو عنده مشاكل في البطن لا لا ياخذ الجوال معه وسخ سنابات وسخ ستوريات وسخ الدنيا كلها يلا خلاص عادي يعني ما طلعت الا مع معلومه الحمام الله يعزك ايش في مالك يعني عنده معلومه عن الام البطن مثلا بس فلسفه جميله قول 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 في الان ليش الانسان في الحمام مش عارف لا 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 مش عارف ما اجي ليش على فكره هاي ثاني مره تعمل تضبط لي في الامر ليش الانسان في الحمام الله يعزكم بيبدع في الافكار، صحي عادل؟ احلى انا 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 والله تحت الشوار انا وعادل احلى افكار تجينا في الحمام، تعرف ليش الانسان في الحمام بيبدع في الافكار؟ ليش لها تفسير علمي هذه؟ والله في تفسير علمي هات ايش هو؟ انه الانسان لما يرى نفسه عريان الله يعزكم اه يتحرر من القيود النفسيه اللي عليه أوه. يعني خلص انت دائما بتكون انسان ملتزم هيك سيده 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 في حياتك في يومك في يومك مستقيم سيدة آه؟ مستقيم نعم حتى اللبس ترى نوع من انواع الالتزام في النهايه هو غصب عنك يعني والتقييد والتقييد نعم ايوه بس تقييد جيد نعم نعم بس لا وعي بقيد فكرك الى حد ما تمام انه انت بتكون فاهم محاسب ايه فانت نعم. في الحمام لما خلص تتعرى عن كل شيء مخك كمان بتعرى بيروح اوف يبدا والله العظيم فيبدا فيفكر هذا علم هذا علم والله العظيم تنكسر تنكسر كل كل القيود خلاص مداخله طيبه مداخله طيبه شكرا هل تعلم ان الطفل اول ما ينولد تكون عنده 300 عظمه بس لما يكبر 206 وين بيروح 94 وحده يتركبوا مع بعض اه ما تحس ان الطفل جدا انسيابي اه والله مرن كثير على فكره هذه من رحمه الله عز وجل في الام طبعا 
عشان يكون عليها من السهوله بمكان انه يطلع منها هذا الطفل صح. طبعا وعلى طار العظام هل تعلم انه نص عظام الانسان موجود في الرجلين واليدين؟ <تصفيق> طيب وهذه هذه اللي انت اشرت عليها الحين أيوة أيوة. هي اقوى عظمه في جسم الانسان بالضبط ولذلك انا بسدد بقوه بخلي من اليسرى تسديد تنار من تطلع قوه التسديده؟ بعض الناس من هون ضاع مش بالقدم هون الجبروت لا اله الا الله عندك هل تعلم؟ حبها حبها قاعد ارمي معلومات وحب حب اني ارمي واحده ارمي هل تعلم هل تعلم انه الانسان مع انه احنا كبشر يعني لسنا الاقوى ولا الاسرع بين الحيوانات يعني ولكن احنا الافضل في جري المسافات الطويله ليش؟ عشان انا احسن من الفهد يا عز الدين آه 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 انا اسرع من الفهد آه جيد لا ما قال اسرع اوكي واسرع من اسرع اوكي اوكي يعني يوسين بولت اللي هو اسرع رجل في العالم كم سرعته القصوى؟ 44 كم بالساعه الفهد 120 كم في الساعه ولكن الانسان بسبب قوامه المستقيم وحجم رئته المناسب جدا مع جسمه الانسان ممتاز جدا في جري المسافات الطويله ولذلك البشر القدماء جدا كان لما بدهم يسودوا حيوان سريع زي الغزال سريع يركضوا وراه يضل هو يتعب مثلا هو يتعب يصد فهمت علي كيف؟ يضل يمشي وراه امشي امشي روح 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 لحما يتعب يصد السلام عليكم زين هل تعلم آه. ان الانسان هو الكائن الوحيد من الثدييات ايوه اللي يقدر ياجل النوم يعني مثلا انت الحين تعبان تبي تنام صح آه آه. تكمل تصوير تحديد المعلومات وصارت مع حلقه الانمي آه. تتذكر طلعت الشمس واحنا ميتين تعب طب. كملنا تصوير العين الجمهور لانهم يستاهلون اي والله اي ثدييات ثانيه شو بصير فيه؟ جسمه صغير؟ ليش الموضوع يضحكني انا من الثدييات اوكي بي. اي كائن حي من الثدييات الثانيه آه. اذا نام خلاص اذا اجى نعس آه سوري اذا نعس خلاص <تصفيق> اذا نام خلاص اكيد خلاص اذا نعس يبي ينام خلاص جسمه يستوي جسمه يستوي بينام يعني الاسد مثلا ينام 20 ساعه في اليوم ايش 20 ساعه ما اكسله الاسد تخيل قوي قوي وملك غير بس, بس الانسان جبار من الثدييات الجباره جبار. اللي يقدر ياجل نومه ما عنده مشكله عنيف قيم معلومتي يا محمد معلومة جبار سلم عليه تسعة قويه بالتمام والكمال انت سحق طبعا هي ثمانية ونص بس عز ما قصر بعد دعمها دعمها زياده تخيل اعضاء من العلماء كل يوم ما زالوا يكتشفوا شيء جديد في جسم الانسان كل يوم عمليات البحث والاكتشافات لم تتوقف يعني ممكن نقول ان كل جزء من جسمنا هو بحد ذاته معجزه بالضبط احنا اليوم عندنا عشر معجزات يعني بس واحده كذبه <تصفيق> عبد الله حسلخ لك معلومات سريعه على مش احب اوزع مصاري حس حالي زين اوكي حسلخ لك معلومات وز... جباره معلومات. جدا معلومات جباره عن جسم الانسان وبعض الاعضاء الخرافيه فيه اسلخ لك بمعلومه سريعه سرقه هل تعلم يا عبد الله انه جسم الانسان في النهار اطول منه في الليل في النهار احنا عمالقه اجسامنا جباره <تصفيق> هائله <تصفيق> نعم في النهار جبابره في الليل اصار جسمنا بيصغر ليش؟ انا بقول لك ليش؟ انا بقول لك ليش؟ انا بقول لك ليش؟ فعلا الانسان في النهار بيكون اطول بنص بوصه ليش؟ لانه في النهار الانسان بيكون في سائل بين فقرات الظهر حلو فقرات العمود الفقري السائل موجود فالانسان في النهار بيمارس شغله وعمله طول ما هي في النهار وهو بيشتغل قاعد بتنكبس 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 ما بوصل اخر الليل الا هو مستوي رسميا وما في لما يرجع ينام بتتجدد كأنه يكرش نعم شاحن شاحن يا سلام عليك تتجدد فبصحى الصبح اللي هو جبار طوي عملاق <تصفيق> <تصفيق> خذ هذه معلومة يا عبد الله هل تعلم انه جسم الانسان ينتج حراره؟ طبعا يا محمد بينتج حراره حر ورب الكعبه جسم الانسان من جوا 37 درجه مئويه 37 درجه مئويه فانسان من برا يي عادي ما في حراره بس من جوا عشان كذا لما نبرد نسوي اه بالضبط يا عيني علي يا سلام عليك بس من جوا البطن نار بتغلي ما بتغلي بس 37 درجة مئوية آه حار كثير صح 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 حار. بتعرف يا عبد الله انه الانسان في نص ساعة فقط 30 دقيقة قادر ان ينتج حرارة لو جمعناها انها تغلي نص جالون من الماء ايش؟ لو جمعناها حرارة الانسان التي تصدر منه تنبعث منه في نص ساعة تغلي نص جالون من الماء كيف تنتج الحرارة؟ من الحركة ممارسة الأعمال مزاولة الرياضة الحفاظ على التوازن التعرق التبول كمان وانت عبد الله بتحب الأكل والأكل لما تأكل بتنتج حرارة عندي اسمع المعلومة الجبارة الجاية كمان ورب الكعبة عم يسفل وسلام عم يسفل والحمد لله رب إنه جسمك قوي جسمك قوي هل تعلم يا عبد الله ها. إنه عظمك شفيق. عظمك البشر هذا أوه. <تصفيق> أقوى من الجرانيت بالدليل لو جبت قطعة بحجم علبة الكبريت من عظمك البشري أقصها قصيت من عظمك قصيت بحجم علبة كبريت حطيتها وحطيت فيها تسعة طن تسعة طن فوقها لن تنكسر أضف عليها إن عظمك أقوى من الخرسانة المسلحة والله سمعتها أقوى بأربع أضعاف سمعتها أقوى من الخ... سانة أوكي حلو أوكي واضح تعرف يا عبد الله إنه في بعض الأعضاء في جسم الإنسان لو قطعت أو أزيلت أو ذهبت بأي سبب كان علاج جراحة أي شيء ممكن ترجع تنمو وتعود لطبيعتها مثل الكبد 
الكبد بيرجع بينمو مره ثانيه ممكن اعطاني المايك هو اللي جاوب حلو حسيتك حسيتك مش عارف زين كبده غير كبده كبده كيف شكله؟ لطيف حلو حسب ما فهمت بحب كره القدم <تصفيق> عبد الله معلومه قويه جدا اللعاب اللي بنزل من الانسان اللعاب هل تعلم انه الانسان اوكي <تصفيق> هل تعلم انه الانسان يصدر لعاب يوميا لو جمعناه اللعاب اللي بنزل منه من نص الى واحد ونص لتر بتعبى بانينا وبنحمل معنا هذا لعاب الانسان تخيلت الله يروح الجنة فهمت فهمت كيف؟ شو تسمون اللعاب عندكم فلسطين؟ بزاء زي <تصفيق> خليني اقول لك احنا شو نسميه شو تسموه؟ تفال تفال صح تفال تعرف يا عبد الله لو جمعنا لعاب الانسان من هو طفل ولد الى ان يصبح في الشيخوخه آه. يلا نجمع لعاب جمع لعاب جمع لعاب كافي لمل المسبح عندك في البيت ليش خلتني اتخيل اني اسبح اه اه من الهارة اه مش حلو يا بيدبق بيدبق وقرف تخيل لي طالع الحلقه الحين طالب لاكل ومجهز وقاعد يقرا طالعنا مشاهدات هل تعلم يا عبد الله على فكره اسف ما تحطوا شعار نتفليكس يا اخوان هل تعلم يا عبد الله انه العناق بين شخصين لمده تزيد عن 20 ثانيه ينتج افرازات كيماويه من جسمك بتخليك توثق بالشخص اللي انت عانقته حتى لو كان كذاب مثلا عناق 20 ثانيه حتى الكذاب الجسم بينخدع بينخدع الجسم وبدا يفرز شكلك انخدعت كثير لا لا اه طبعا في ناس علاقتهم كثير اصدقائي لي شباب وهيك خلينا نجرب يلا يلا نجرب يلا واحد اثنين ثلاث اربع خمس اوف محمد انت قوي صراحه في ست ثواني وثقت فيك بس تعرف عبد الله انه نثق في بعضنا طبعا من دون هذه التجربه يعني سافرنا مع بعضنا ورحنا واجينا مع بعضنا يعني ما عنقتك ولا مره وثقت فيك اه طبعا بس تخيل في ناس لو لو عنقتك شنو بقدش معك شراكه شقني ورب الكعبه انا انا خرافي في العناق ورب الكعبه فصلت لك يا عبد الله معلومات جميله غير عاديه عن اعضاء رميات رميات صراحه نعم رميات 8.6 تستاهل اوف جبار قبل ما تبدا بمعلومتك يا محمد انا بصراحه سبقتك بعد اه سبقتك شو فزت يعني ولا شو سبقتك هي عصير تايم يا شباب انا ضرب لي على سيري لاك والاخ ما ادري ايش ماخذ خبراء صراحة. السعاده عصير تايم صراحه يا محمد انا يعني وايد مستمتع في حلقه اليوم وقاعد احس باحساس المتابع على فكره حكولي مستمتعين لا شوف مستمتعين هم حكولي مين اللي حكى لك؟ المتابعين حكولي وصلني خبر من جبل اسود انهم مستمتعين جدا احسهم يفكرون يلا العضو الجاي اللي بيتكلمون عنه ايش؟ عن جد اي عضو اي عضو عن جد يعني انتم مسكتوا شيء وايد مهم مثل العين مثل المخ مثل الدي ان اي ايوه 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 زين الجلد اعشق الجلد الجلد يا محمد ما اعشق تلامس الجلود الجلد اعشق الجلد والله لاحظ انه شيء وايد مهم طبعا لنا من فوق لتحت طبعا الجلد هو اكبر عضو في جسم الانسان هذه معلومه يمكن يديدها على الناس جديدة عليهم جديدة يعني جديدة يا جماعة صحيح الجلد كله جلد الانسان كله جسمه جلد تخيل الانسان بدون ملابس جلد كله <تصفيق> اه تخيل اه بدون ملابس ايش دخل قصدك بدون جلد نعم فكرت ها آه. وكيف يظهر لك ذلك انه هو اكثر شيء بجسم الانسان لو لو كان بدون ملابس صح صح صح, صح 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 جلده كثير جلده كثير جلده كثير نعم كثير جلد تخيل الانسان بدون جلد لا بصير شكله زي الكولوسال تايتن زي تايتن ايه حرفيا بيستخدموا الكولوسال تايتن بصير عن جد بحس انه تحت الجلد هيك شكل اللحم انتم متخيلين وانت متخيل يا محمد آه. الجلد يحميك من شنو؟ هوبا من الاغبار انت اذا جاك جرح جرح صغير هني غطى يجيب لزقه روح صيدليه جارح جلد الانسان م. يحميك من البكتيريا من الغبار من اشعه الشمس ومن وايد امور يا محمد بدون جلد الانسان اعشق جلد الانسان اعشقه غير انه يحميك شكله يا رجل حلو تم... آه، آه. التيم المغربي حطوا لنا صوره لشكل يعني مثلا بس الوجه وجه الانسان بدون جلد لا فلا تخيل مش حلو ايوه شفتوا 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 انتم متخيلين يعني حتى لو انت ما راح تتالم من شيء بس شكلك مرعب اه والله الجلد نعمه اه والله الحالها نحن ضربنا عليها كم وزن الجلد يا محمد المتوسط طبعا ما بعرف يا عبد الله ما بعرف لازم انسان يقطع ونقطع ونأخذ تخيل قطع جلد ونأخل... جلدك كله آه. وحطيته على الميزان طيب يا عبد الله اخذنا انسان مات انسان مات انتقل لرحمه الله تعالى وقبل ما يوارث ثرى قبل ما يوارث ثرى أيه. اخذناه واخذناه على المشرح وبدنا نقطع في جلده نقطع في جلده استخ جلده على عظمه تشريح يعني استخ تشريح. جلده على عظمه وشرحته وجمعته وحطيته على الميزان قد ايش بيطلع وزنه دبل وزن الدماغ مو بوايد دماغ قلنا كيلو ونص صحيح هذا قد ايش من 3 الى 5 كيلو والله توقعته اكثر لا بقول لك ليش؟ اه ايوه هني 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 الفكره، الجلد فقط مع الاوعيه الدمويه، خلوا الدهون اللي موجوده والشحوم والاكل والبرجر والشيبس هذه لايبه آه مرخص، آه آه فلا الوزن معقول من 3 الى 5 كيلو حلو تدري يا محمد ان البشره م. او يعني جلد الانسان م. يتجدد كل 28 يوم او يعني تقريبا كل شهر كله بس على بالك بس الثعبان والسحليه ولا صح؟ 
بس هم طريقتهم غير هم طريقتهم جدا اوفيس وواضحه جدا يعني هم مثلا يبدلون قدامك صح تشوف تبدل الجلد كذي إيه بس لا جسم الانسان تموت خلايا وتحيا خلايا الجلد يتساقط يبدا يبدا منك شوي شوي يزن. شوي شوي وانت نايم وانت تمشي وانت تركض وانت تعرق وانت تسبح فهمتني فالحيوان في النهايه انت تشوفه كامل يبدل بس مم. الانسان لا يعني مو بالجزء مو بكل الجسم فجاه يتبدل لا اجزاء مختلفه في الجسم ومش طبعا كل الجلد البشره طبعا الطبقه الخارجيه يعني تدري في السنه الواحده ايش كثر الانسان يخسر جلد تقريبا يخسر كجلد ميت اللي يخسر الانسان في السنه 4 كيلو جرام جلد بسط فعلا فكر مم. فيها الشيء هذا احنا ناخذ مثال اليد اليد الطبقه هذه حط يدك تحب تلمس ايوه شفت الطبقه هذه هل يعقل ان هي نفس الطبقه بعد سنه هي نفسها سبحان الله بالشيء مع ماي سبحان الله بدل شوي آه. انا حزت يا ريال انا احس فيها انا وقت آه. اشوفنا شوي شوي بدها شوي بولش بدها شوي بولش بدها بولش بس لو تحط مجاهر واشياء زي كذا بيطلع معاك عليك نور بالاحتكاك اصلا بيبدا الانسان يخسر عليك نور الحين الحين آه. لو اقعد معك واسوي كذي ببدا اطلع امور تدري ان الشخص البالغ يفرز ايش كثر عرق في اليوم؟ يعني الشخص الطبيعي مو باللي متكي 24 ساعه لا يعني اللي الذي مارس نشاطا رياضيا او حركيا حركيا مو شرط رياضيا نعم جسديا من نص الى كيلو وممكن يوصل الى 3 كيلو جرام وين؟ اه بعض المناطق الاستوائيه يتحمم رسميا يتحمم حر حر اوكي يوميا كل يوم يتحمم كثير مرتين ثلاث مينيموم ثلاث ايوه اربع خلاص جسم الانسان يا محمد مليء بالتعقيدات فلما اكلمك عن الجلد اعطيك مثال سريع أوه. انا حتى فكرت فيه شوي نعم هل احنا جلدنا مثلا يتمدد خبر فانتاستك فور <تصفيق> هل هو يتمدد من هني مثلا لهني إلا... صعب لا صعب 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 طبعا 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 صح؟ طبعا طبعا زين حتى البطن مثلا هل بيتمدد يعني لهني مثلا لا كل مكان ومكان الوضع مختلف زين ايش معنى المره اذا حملت بطنها يوصل لهن عادي سبحان الله مع انها قبل الحمل بطنها ما يوصل لهني صح شوف الجلد يعني انا تق... يعني انا بقي شوي واقول لك ان الجلد بنفسه يمكن له مخ من كثر ما الموضوع معقد وذكي سبحان الله صحيح ولا يجيك مثلا المعظم يتمرن 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 كان ضعيف الريال فجاه قدر الجلد انه يحتوي عضلاته هذه تركيبات احنا لو نقعد انا وانت نتجبر ونسولف ونسولف بنطول فيها وبندخل في تفاصيل ممكن فعلا الناس يملوا غلط يدخل في جبروتي خلق الله في الجلد زين محمد تعال نتكلم عن الجرح اه الجرح 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 كثير دم بنزف تخيل دم بقلب أيوة قلب بالضبط آه. بالضبط جرح اه شو نلتئم؟ بيلتئم لحاله هو بنفسه راح يلتئم بس غطي ارجوك غطي عشان ما يلتهب ارجوك مثلا آه. تعال اسمع بشكل سريع آه. شو يلتئم الجرح ايوه حلو الكلام الدم بيبدا يتخثر مم. يتخثر يتخثر لين ما يسبب نفس الطبقه صح. صح. على اساس انه يمنع باقي الدم انه يطلع من الجرح صح. هذا فياخذ انت متخيل الهندسه اللي في الموضوع متخيل جسمك بروحه بروحه هاي هاي بروحه بدون ما تسوي شيء صحيح وبعدين خلايا الجلد تنقسم 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 لين تغطي الجلد وانا متاكد ان التيم المغربي اوريدي جبار وحاط لهم فيديو توضيح سبحان الله اذا جرح الجلد بيلتئم وبنحل بس جرح القلب يا اخي والله العظيم احساس والله احساس رسميا زادت نسبه مشاهدات البنات 70% ايش دخل بس مشكله جلد الانسان يا عبد الله انه احيانا تطلع منه ريحه مش منيحه للاسف بس تخرج من الريحه اكيد طبعا وهون بيجي دور العطور الجباره حتى انها تحسن هذا الجلد اه اخذكي يا عم دخل على الاقصى والله شاطر جزيره للعطور نعم جزيره العطور طبعا مو بعطر جسم لكن في النهايه يعني طالما ريحه جلدك سيئه على الاقل راح تلبسك تكون اوكي هذا من اجمل العطور بالمناسبه وانا اهديته لابوي والله اهديته اهديته لوالدي هذا اهديته لوالدي اخ يا عبد الله يا محمد لا اظن يا عبد الله في اي مرجع عربي باللغه العربيه زي ما يحكي مش على اليوتيوب 76 لغه 76 لغه فصل الجلد كما فصلت نعم. الجلد يا عبد الله اعطيك 8.4 وبارك الله فيك شكرا جلدك جبار جاهز لمعلومه الجايه؟ مستعد؟ خذ كف اوف اوف ليش غمضت عيونك؟ ليش غمضت عيونك؟ تلقائيا صراحة إيه؟ هل أعطت أمر لنفسك أنك لازم تغمض؟ لا والله ردة فعل ردة فعل الجسم لوحده في أشياء بتصير معاك دون أن تفكر فيها لحالها بتصير شوف أنا غمضت صح؟, صح؟ غمضت صح؟ غمضت إيه والله نعم بالضبط ولذلك معلومة القادم هي عن دماغ الجسد هل هو نفس الموضوع اللي تكلمت عنه أنت؟ لا الإطلاق جسد الإنسان يا عبد الله إشي خارق إله عقل خاص فيه انت تكلمت عنه شوي تعال افصل لك فيه الجسد يا عبد الله بيعمل اشياء لصحه الانسان دون ان يفكر فيها من دون وعي يعني الطفل اول ما يطلع من رحم امه على طول سبحان الله لوحده لحاله لحاله لوحده الدماغ بيعرف 
انه لازم ان يستقبل الاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون اي صح هل هذا الطفل اعطى امر؟ اعطى امر هو ما اعطى امر الجسد لوحده سبحان الله اي أيوة والله وهذا اللي صار معك قبل شوي عمليه الرمش بالعيون بتعملها من دون وعي طبعا ليش نرمش عشان نرطب العينين او لمساعدتها على عدم دخول اشياء غريبه فيها زي البوكس اللي كانت يجيك قبل شوي مثلا على فكره جسمك ذكي بيعمل اشياء من دون ما تلاحظها يا عبد الله عبد الله مش بنكون قاعدين هيك وتشعر انك انت جعان تقول شباب قسم بالله يا الربع قسم بطني يا ربك يعان يعان يا الربع قسم بالله مش شو بصير معك فيزيائيا شو بصير معك شو 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 فيزيائيا شو اللي بيصير كيميائيا شو اللي بيصير معك يعني ما رمش فيزيائيا كيميائيا كيميائيا شو بيصير معك جسمك يا عبد الله بيفرز ماده كيماويه اسمها جريلين هاي الماده تشعرك بالجوع ليش لانه جسمك يحتاج الى طاقه حتى انه يعطي كانه سي... شوف كانه سيركل صح طبعا صحي بطاقه عشان عبد الله في منطقه في دماغك هون اسمها هايبوثالامس ايه هاي هي اللي بتشعرك بالعطش نفس اشرب مي وهي هي نفسها بتتحكم في نومك انت فكر يا عبد الله احنا بننام بس عشان نعمل ريتشارج للطاقه النوم يا عبد الله مهم جدا لعمليه التذكر والاحتفاظ بالذكريات شو في يبي شيء بينام ولا شو في مالك يا <تصفيق> جماعه بتلاحظوا انه احيانا بيصيبك موقف اول مره بيصيبك في حياتك ولكن بتحس حالك عارف تتعامل معاه بتعرف ليش؟ كانه صار معك قبل شايفه من قبل اه شايفك من شايفه من قبل لا ما بحكي عن ديجا بو اللي هو بتحس حالك لا لا موقف يصير معك في حياتك فعلا اوكي بتحس حالك شاطر في التعامل معاه يعني كانك عارف شو اه اوكي 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 حلمت به في يوم من الايام مر عليه من قبل حلمت فيه بقول لك حلمت فيه حلم اي انه مر عليه من قبل في حلم يعني رب العالمين خلق سايكلين للنوم ريم وان ار ام فكك الموضوع باختصار الموضوع ما فيه إله الأحلام اللي بتيجي في النرم هذه بتكون تخيلات مستقبلية إيش ممكن يصير معك في المستقبل؟ أوكي الأحلام اللي بتيجي في الرم بتكون أشياء صارت معك في يومك وأمسك وكذا بتحلم فيها فهمت علي صح؟ مم. فهمت علي كيف؟ طيب شو فائدة هذه؟ هذه فائدتها اللي هي النرم أنت تخيل المستقبل فلو صار معك في المستقبل حدث ما كيف تتعامل معه؟ سنت سلام كلام قوي والله طبعا ما اختم فيه معلومه دماغ الجسد يا عبد الله هو شيء من فهمي انا انا افضل حسب ما في التاريخ منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 30 الف عام الحسب في هذه الدنيا لم يطلق انا لم اتلقى اي هدف في حياتي عمري 32 سنه ما اكلت المشكله ولا اني جول. انا بعد حارس مرمى آه فوائد بس الفرق بين ان عمري ما اكلت ولا جول عمري ما عمري ما حسيت حارس مرمى لما ياكل جول شو بصير في نفسيته عمري ما سمعت الكره وراي بتلف في الشبك عمره ما صار ما بعرف شو بصير حارس مرمى طب هذا كيف صار؟ بدماغ الجسد كثره التدريب والتمرين يا عبد الله صارت ردات فعلي اسرع إيه؟ ما قلت لك بالزمان بس مع التمرين والاراده والاصرار والتحدي والتدريب خ... عنده سرعه ارتفاع توقع الم... المهاجم وين حيشوت سرعه تدريب. خلاص هذا التوقع كيف بت... رمشت شفت كيف رمشت انا شيء شوت كنت تصدق عادي بس خلي بدي اليسار في المكان الصح على فكره هذا عطول من دون ما اعطي امر لجسمي بنزل تحت بعض خورا بصوت في رجلي جبار هاي بق... بحلق في الاجواء قيم يا عبد الله حسنا شو بتحكي شو بيطلع متبقى مقابل ثمانية فاصلة تسعة جبا بارك الله فيك اسمع يا محمد هات شفنا وايد افلام مارفل صح طبعا السوبر هيروز سوبر هيروز مم. منهم سبايدر مان ومنهم باتمان ومنهم سبايدر مان وما ادري شنو وفينوم و و وغيره انزين في مصنع في كولورادو شنو سوى شو سوى قال احنا لازم نجرب التجربه هذه ايوه وخلينا نعرف هي واقع ولا مش واقع ايوه شو سووا طبعا جربوها اول شيء في الحيوانات ما نفع تدري اول شيء جربوه في الفيران مساكين كل ما جربوا فيهم ماتوا ماتوا لين ما جاء واحد قال انا بتبرع اني انا اكون فار التجارب هذه والله انه مضحك طبعا على قولتهم انه يبي يدخل التاريخ يبي يدخل التاريخ لو نجح لو نجحت الله يستر واعطوني فيها موت واعطوني فيها موت ما فيها موت ما فيها موت الحمد لله الحمد لله زين قالوا له تعال حلو وسووا نفس الاختبار اللي هو من طبعا بعد ما حاسبوا على الموضوع شافوا ان الموضوع يذبح الفار لكن ما يذبح الانسان نعم وقالوا له عن الاعراض الجانبيه اللي ممكن يتسبب لها حلو انه ممكن هذا الشيء يظل في حياتك طول الوقت ممكن يصير في عفن معين بنضطر نغير غير خلينا وافق الرجال انه وش هو؟ اللي يسوي الرجل كوبي عايش في امريكا من كوبا اه فيدل كاسترو من كوبا زين ففي سنه 2007 قالوا كوبا امريكا فاز فيها البرازيل والله على الارجنتين الف مبروك فريقنا قالوا الحين بنجرب في الرجل الكوبي هذا اللي وافق بس يعرف شو صار فيه سووا التجربه هذه شو التجربه بسطني شو التجربه التجربه بالضبط ايوه الابره اللي فيها الماده اللي ماخوذه من دي ان اي العنكبوت اوف الحمد لله تبع العنكبوت ايوه وبيحطونها في شفت شلون تاخذ حق الكورونا هني تطعيم ايوه هني حطوها في انسان في انسان فتحول لسبايدر مان لا عاد تستهبش دعم لا كذي عاد صارت عاد كذي بتصير الكذب عليه مو بهالدرجه يعني اسمع يقول لك اول ما حطوا الماده هذه يقول لك ما في شيء الريال اول يوم ينام ويقوم ما في شيء ثاني يوم ينام ويقوم ما في شيء ما في شيء اثارها الجانبيه اقل من الاثار الجانبيه للقاح الكورونا ولا صار له شيء الرجل دي لمده دي ان اي عنكبوت اربع ايام روعه مش روعه بدا موضوع خوف طبعا هو الريال الريال يعني الزلمه الزلمه اه على باله نفس الفيلم يعني على باله آه. نفس الفيلم بيصير يعني كله 
بس جبار بس جبار يحاول ما في شيء اصلا يستهبل <تصفيق> ما في شيء فاهم؟ والله ما ابسط من الانسان ايوه ليه ما بدي جدول في حياتي ما بدي جدول في حياتي مع انه هو انسان هو انسان حقيقي على انسان هو انسان بس بدي جدول في حياتي يبي جدول هو يبي جدول اي اي بده يصير سبايدر مان قام يقول لك مره قام ولقى هني هني شفت وين؟ ها اشوف كيمارتي وين؟ من هني شفت شبكه العنكبوت اللي طبعا هذه اوفر طبعا بس هي بدات تطلع هني سكر ولا شو صار له؟ بدت ايوه بدت تطلع ما سكر بدت آه. تطلع شاف البياض كمل 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 بين اصابعه بين اصابعه هو راح راح لهم المختبر قال يا جماعه ايش اللي قاعد يصير؟ خيوط بيضاء خيوط بيضاء خيوط بيضاء ايش اللي بيحصل؟ لا الخيوط البيضاء بدات تتولد وتتكاثر في المنطقه بس باقي يعرف كيف يطلقها <تصفيق> ايوه ما في اطلاق ما في ما في تحتاج الى تقنيه الاطلاق يوم راحوا يبون يحلون المشكله ولين اليوم المشكله ما انحلت كل ما تطلع له الخيوط يشيلها بنفسه شاف انه ما في اي فائده في الموضوع هذا خسر علشان كذي ايش نستفيد من الدرس اليوم؟ آه. انه لا تتفلسف بزياده يا الانسان لا تتفلسف بزياده وتبي تسوي والله تدخل دي ان اي من حيوان الى انسان انه بيصير اقوى مو بشرط يمكن تجي في العيد فكل يوم تطلع له خيوط ويشيلها تطلع له خيوط ويشيلها مسكين 2007 الان 2012 15 سنه هو ما عنده الا كل شهر طبعا يقص اظافره مثل اي انسان طبيعي وفي نفس الوقت يا الله مسكين يشيل ويقول لك ما لين الحين ما يعرفون السبب ايش معنى بس بين الاصابع طلعت الخيوط هذه لانه واضح ان سبايدر مان يطلقها من هنا قيم <تصفيق> <تصفيق> لي معلومه سبايدر مان يا محمد رائع المعلومه <تصفيق> عادي عندك والله؟ احسن حط ايدك في ايدي عادي عندك تقيم؟ طبعا بقيم <تصفيق> طبعا معلومة انسانية خرافية حط ايدك في ايدي 7.6 يا خطير سبايدر مان الانسان <تصفيق> سنسافر عبر الجو <تصفيق> عبد الله احكي لك يا معلومة جبارة عن اعضاء في اجسامنا ممكن نستغني عنها اول شيء كمادة اعضاء الانسان 79 عضو كانوا لقبل اربع سنين 78 عضو شو الاربع سنين يعني؟ لقبل اربع سنين كان عضو اعضاء الانسان 78 عضو في سنه 2017 اكتشفوا عضو جديد في الانسان لا لا 2017؟ نعم اسمه المسراق شو المسراق يعني عضو يسرق لا 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 هو عباره عن غشاء يربط بين الامعاء وجدار البطن هاي اكتشفوها في 2017 في 2017 فصار هو العضو رقم 79 طب هل تعلم يا عبد الله انه الانسان قادر ان يعيش ب 66 عضو فقط؟ يعني 13 عضو ممكن الانسان يستغني عنهم، بمعنى اخر ممكن الانسان جالس معنا الان في 10 اعضاء فيه مش موجوده مش موجوده، خالي من 10 اعضاء هو عادي وعايش طب ما هي هذه الاعضاء؟ اسمع واستمتع. رقم واحد الكلى، بتعرف انه الانسان عنده كليتين كليتين صح، ممكن الانسان يفقد كلية او يعطيها لحد يتبرع فيها ويعيش على كلية واحدة صح؟ صحيح طب ممكن الانسان يعيش بلا كلى كمان، اه بيموت صح؟ فلو ما عنده كلى بيغسل دم طبعا العضو الثاني العضو الثاني المراره مراره بنسمع عنها كثير الانسان صح 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 استقصى المراره استقصى المراره الناس المراره يا عبد الله ممكن يصير فيها حصى يا طيب مؤلم جدا ورب كعب بيقول لك ثالث اكثر الم في الدنيا بعد الم الطلق الولاده والحرق اثنين الم الاسنان الم الاسنان اثنين ثلاثه الم المراره اللي هي الحصوه الحصوه وين بتصير؟ في المراره شيل المراره وكمل حياتك رسميا شعر الجسم عضو شيله كمل حياتك كمل حياتك بس تبرد كثير اضربها ليزر كل يوم هي انا الاسنان لو خليت لك كل اسنانك يا عبد الله يعني و... باكل سريلاك مثلا <تصفيق> مثلا بشرب عصاير تستخدم المصاصه خمسه الزائده الدوديه انا عارف الدوده الزائده ما اضعفك هي مش دوده هي زائده دوديه عباره عن مصران اه يعني شيء غير تقصد <تصفيق> الزائده هي مرض غير مصران في الجسم وبتقدر تقطعه وتتخلص منه طبعا الزائده الدوديه يا عبد الله لحد الان العلماء ما تاكدوا من اهميتها بالضبط كم ما 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 مش معروف مش معروف بس عادي كثير ناس بنعرفهم شالوها عادي عاشوا سته الاعضاء التناسليه ها مش مصدق تتكلم طبعا يا عبد الله في كثير ناس بيصير معهم امراض بعيد الشر عنا وعنكم وعن المتابعين جميعا بيضطروا انهم يستاصلوها سرطانات معينه طبعا بتخلص منها نهائيا وبعيش بتكمل حياتهم عادي من دون اعضاء تناسليه. سبعه العصص اي عرفتها والله بتوجع بتوجع عليه بتوجع كثير بتوجع عليه في كره السله بتو... او كره طائره او في الملعب بتوجع كثير بتوجع عصصك العصص بتوجع كثير لانه هو موجود دائما في نهايه العمود صحيح 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 نعم آه شيله يا عبد الله اذا بتوجع اذا بتتوجع منه كثير شيله ثمانيه حلمات الذكور اه اه شيلها عادي يا عبد الله لا بأس بتعيش عيشها؟ بتعيش ان شاء الله تسعة اللوزتين او اللوز بعد تنشال صح بالضبط بتنشال طبعا 10 الطحال الطحال بصفي الدم يا عبد الله 11 انت يا عبد الله ايش؟ 11 انت شخ... انت عضو نشيلك ولا ايش بالضبط؟ 11 انت انت المعدة احسنت المعدة اي صح قصيت قول لهم شو عملت في 2014 قول لهم 2013 2013 اوكي شو عملت؟ قصيت معدتي صح؟ نعم صح. المعدة بتقصها بترجع تكبر وتتجدد بتقدر تشيلها نهائيا تشيلها نهائيا على فكره، بتعرف شو بيعملوا؟ بيوصلوا لك الامعاء الدقيقه بالمريء مباشره، تتخلى عن المعده تماما، وطبعا هاي الحاله 
بتصير عند الناس اللي معهم سرطان الله يبعد عنا وعن كل الشر جميعا اه طبعا اما الناس الوضع الطبيعي اللي هم عملوا اللي انت عملته اللي هو قص المعده قص المعده تصغيرها داعش القولون يا عبد الله شيل القولون لا باس في ذلك بس لازم تعمل كيس خارج الجسد حتى انه يتجمع فيه البراز لا حول ولا قوه طبعا يعني شوف انت تقول ان هالاعضاء نقدر نشيلها ونكمل حياتنا بس ترى بنكمل حياتنا بصعوبه احسنت كان لازم تقول 100% 100% طبعا ما عدا بعض الامور يمكن الشعار او يعني اشياء تجميليه نعم. بس في امور لا والله مش تجميليه طبعا طبعا هي هكذا وهكذا بس الفكره انه ما بتموت من دونها ما بتموت بتقدر تكمل حياتك 13 الدماغ لا تستهبل محمد والله ايش؟ الدماغ نص الدماغ بتقدر تستغني عن نص الدماغ والنص الثاني لازم يكون موجود، وخاصة إذا بدك تستأصل منه شيء دماغ يفضل في مراحل العمر الصغيرة المبكرة جدا آه، حتى لا يصاب الإنسان بعد ذلك بنوبات الصرع الحادة. زين محمد يعني ترى ترى في أعضاء أكثر يعني أنت معلومتك أوكي حلوة لأن فيها أشياء ديب الإنسان م. ممكن يفكر أنه بدونه يقدر يعيش بس بعد يعني أصابع اليد مثلا. آه بس هذه ظاهرة كثير. الرجل مثلا. يعني بكون قاعد معنا ومبين أنه في مشكلة، مبين أنه في نقص محدد في جسمه آه انا بتكلم عن اشياء معناته انت جبت شيء واحد برا والباقي داخل بالضبط قلت الشعر لا يظهر لا يظهر بس طبعا لما نفتح هذا الباب كثير اشياء صح العين تخيل الايدين والرجلين ايه والكذا ايه وال... قيم يا عبد الله ان شاء الله ما تزعل مني يا محمد آه المعلومه هي حلوه تفكر فيها انا اخذت لك فوائد فكر فيها تثقيف المشاهد قديش حكيت له اشياء ما كان يعرف انها مهمه ما انا اشوف صراحه سبايدر مان كانت يعني شويه يعني فيها انت تثقيف اكثر صحيح سبايدر مان 7.3 <تصفيق> معلومتي الأخيرة يا محمد أبي أتكلم عن جبرة الإنسان في التحمل كم يوم بتحمل بدون ماي كم يوم بتحمل بدون أكل قوي 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 كم يوم كم يوم إيش كثر خنقول بتحمل بدون أكسجين روعة أنا بعرف الأسرة الفلسطينيين عندما يضربوا عن الطعام يكتفوا فقط بشرب الماء وأكل الملح ممكن يقعدوا 100 و200 يوم وعندهم قدرة عالية بس متعني أعطيني علم الآن أيوة إذا مع ماي أه؟ ممكن يعيش لأشهر أو ممكن يوصل لإمية أو 200 يوم مثل ما أنت بتقول اللي صار مع الأسرة لكن كم ممكن أن الإنسان يعيش بدون لا ماي ولا أكل ولا أي نوع سوائل أتوقع خمس أيام زيدها يومين أسبوع أسبوع يا الله بس بتخيل شكلك في اليوم السابع يا عفو الله أنت بس في شيء غريب فكرت فيه أدري أن حلقتنا اليوم مو عن جبروت الماي عن الإنسان لكن لاحظت الفرق بين أنك إذا شربت ماي كثر ممكن تعيش وبدون ماي يا الله فكرت فيها؟ صح؟ فعلا الماي ممكن يخليك توصل لأي 100 يوم مثل ما انت قاعد تقول، طيب كم ممكن الانسان يعيش بدون اوف 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 اكسجين تنفس يعني اربع خمس دقائق انت فيك على تغلص فترين دائما، زيدهم دقيقتين سبع دقائق سبع دقائق الانسان طبعا الطبيعي تعال نجرب يا عبد الله لا 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 ها ما لحق بدخل على اخر الحلقه ها تموت ما تموت فكرة الإنسان بوصل سبع دقائق تحت المي فقط الإنسان تحت المي ضعف وقت التحمل خارج المي تحت المي بصير أقوى؟ نعم إيش؟ ضعف الوقت فهمت علي كيف؟ فإذا أنت حاب تعرف أنت كم تحت المي بتوصل شوف أنت فوق المي كم بتوصل اضرب في اثنين وفي ناس بوصلوا 14 عشرين واحد وعشرين دقيقة صح؟ ايوه شفتوا خارقين خارقين خارق بتدريب نعم هذا موسع رئتيه موسعهم 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 ها متنفس أكسجين صافي مش زينا إحنا في الهواء الطبيعي بنتنفس أكسجين 20% فقط الهواء الطبيعي هذاك بتنفس اكسجين صافي 100% فبقعد 21 دقيقه واو ما اقوى من معلومه يا زين تدري ان الانسان لما ينحر من الاكل شو اللي يصير فيه بالضبط؟ تعال احلل لك اياها شوي تعرف بدنا كيف بفكر فيها؟ أه؟ سبحان الله احنا بنصوم رمضان نص اليوم نص صحيح. رمضان بنصوم صحيح لما نجي نفطر بيكون جعانين على الاخر ومبسوطين على الاخر بدنا ناكل نتلذذ طب اذا غاب اسبوع عن الاكل يعني 14 ضعف شلون شعور تخيلت انت؟ وهذا بيخليني افكر شوي طيب لحظه المضربين عن الطعام اللي شفناهم في حياتنا انه بعد فترة معينة خلاص بيبطل يشعر بالجوع، خلاص تأقلم جسمه، ما عاد يشعر بالجوع، سبحان الله. يا بس خوفك انه هاي نوع من انواع الفصلة، خلاص خلاص. هذه اللي انا احب اكلمك عنها، ليش جسمي يصير عود؟ ليش ليش؟ هل بس عشان ما في ما في اكل يملي الفراغ مثلا بس هذه ب... اسمع في اول ثلاث ايام بدون مم. اكل مم. وهو وقت مش بسيط طبعا طبعا فيبدا الجسم شو يسوي؟ يبدا يستفيد من الدهون اللي في الجسم، السكريات اللي في الجسم، اللي موجوده اساسا في جسمنا في مو في الخزن اصلا موجوده في الجسم الفلسطينيين اللي قبل موجوده في جسمك اساسا م. بعد هالمرحله يبدا ينتقل للبروتينات اللي موجوده في العضلات وبتبدا العضلات تضمر تصغر شفت انت شلون عرفت انها تصغر بس انا آه. عطيتك التحليل مالها، اما بعد اسبوعين شو اللي يصير يا محمد؟ شو بصير؟ شنو مرعب احنا اليوم ولا شنو؟ يبدا ياخذ من البروتينات مو بالعضله الحين م. الانسجه وهني نبدا ندخل في مرحله خطر الموت ممكن في اي وقت زي خل اعطيك معلومه عن م- الانسان المتين البدين السمين السمين صحيح اللي هم خفيفين الظل دائما 
تعال نسوي مقارنة يا محمد يلا ابسطني مقارنة يلا بسم الله بين مين وين؟ تخيل ابنه كريستيانو اللي معفل هذي ومعه واحد متين مية وخمسين كيلو مثلا مثلا اوكي يعني شنو هذا الانسان غير صحي غير صحي طبعا وكريستيانو صحي مثال الصحة قطيناهم وين؟ قطيناهم اي رميناهم في الصحراء حلو كثير ورب الكعبه ان كريستيانو راح يموت قبل الدب طبعا اكيد لا طبعا اكيد الا اذا الله كتب ان ذاك يموت قبل بس اه علميا علميا طبعا المتين بيعيش اكثر على حسب الكلام اللي انت حكيته عليك نور 100% عشان كذي دائما الامور اذا ما شرحتها علميا الانسان ما راح يستوعبها لا مستحيل اكيد كريستيانو بيعيش اكثر لانه هو صحي اكثر اسمع اول يا اهل انت هذا يقول لكن بعد ما اعطيهم المعلومات بس يا عبد الله في معلومه مصيبه هون ها انت تبي تشجع الناس على عدم الصحه والاكل الصحي اذا اذا عارفين انه في يوم من الايام راح يخلص الاكل في هالدنيا نعم اكلوا كل شيء الحين <تصفيق> طبعا بس الفكره اللي لازم تعرفها انه في الوضع الطبيعي في الحياه الجسم الصحي هو اللي بيخلي الامراض تبتعد عنه طبعا عن طبعا طبعا باختصار العلم شو يقول؟ آه. كل ما زادت الدهون في الجسم كل ما اذا امتنعت عن الاكل بتقدر تعيش اطول يعني بالعربي الاجسامهم حلوه مو باحسن منا في كل شيء، احنا احسن منهم في شيء. احنا احنا لمتان وشو؟ وشو؟ 103 كيلو كنت 150 جربت جربتني اكون 200، انا مع فريق لمتان ايش تبي؟ انت في النص ما نعرف لك والله، اول مره اشوف جسمي كذب. والله ضعيف من تحت هني كرشه عقب ضعيف عقب ما شلون خد كبير شلون يعني بالضبط وشو؟ انت مع اي اي فريق؟ صار لي ست سنين عالي في النص في النص هيك صح. <تصفيق> وتدري بعد من اللي بيعيشون اكثر؟ مين كمان؟ في حاله اذا وقفنا النساء. ليش مالهم؟ لان عندهم دهون اكثر من الرجال. النساء عندهم اكثر من الرجال؟ اي. قيمني يا محمد. اعطيتك علم بالضبط شلون اذا امتنعت عن الاكل الحياه تصير معك. تفضل. سبحان الله عن جد من الاسئله كانت كثير ترد على بالي والان انت فصلتها تفصيل رائع جدا. اسمح لي يا عبد الله اني اعطيك 8.1. فاصلة واحد. مسموح الله يسلمك. وكانت هذه حلقة الإنسان يا جماعة الخير ومثل ما قلنا لكم لو بنتكلم عن كل عضو فوالله العظيم كل عضو محتاج حلقة بروحه صراحة والله عز وجل يا عبد الله خلق الإنسان في أحسن تقويم خلق أفضل وأحسن من كل الكائنات الأخرى وأكثر تعقيدا من كل شيء وأتمنى يا جماعة أنه في حلقة حاولنا قد أن نفسر شيئا ما في جسم الإنسان زين أطرح عليكم سؤال من الأسئلة الصعبة اللي تروجني أنا فكروا فيها واكتبوا في الكومنتات ليش الإنسان الله خلقه بعد مئات والاف وبعض العلماء يقولون مليارات من السنين من مخرج الكون ليش؟ شنو تفسيركم لهالشيء؟ اكتبوا تحت. طبعا مثل هالاسئله تراودني وايد انا بصراحه من النوع اللي نسولف فيها انا وفريق العمل ومحمد اخر ليل دائما عبد الله يا اخوان كلمه قاعدات اخر ليل طالبكم طالبوا انا ابي اعرف الانسان شلون كذي دائما دائما هذه كلمه هذه كلمه في برشلونه هذه كلمه واحنا سهرانين في برشلونه يا جماعه يلا يا عبد الله شوف مين اللي فاز بحلقه اليوم فريق بسيط فريق بس تستاهل تستاهل استاهل انا مره اعطيتك تسعه وكنت تستاهل لاني انسان كثير ها جسمك جسمي جبار يا جماعه احكوا لنا شو المعلومه اللي كذب فيها عبد الله في حلقه اليوم الكذبه كانت وايد سهله بصراحه حلقه اليوم كانت عن الانسان يعني ما نبي اجي اكذب في القلب ولا في الاذن ولا في الخشم الكذبه كانت واضحه هاي ايفون فور فري من الفود الهواتف لو فزت في قطر بيجيك الايفون لو فزت برا بطرشك فلوس الايفون شو ما طرش لك شاركونا يا جماعه على واسم هاشتاج تحدي المرمات هناك في تويتر واجمل مشاركات بنحطها في نهايه الحلقه زي ما حتشوفوا مشاركات الحلقه الماضيه. يعطيكم الصحه والعافيه واذا عجبتكم الحلقه لا تنسون اللايك والشير، طرشها في جروبات الواتساب خلي يستمتعون ويستفيدون في علم جسم الانسان. جسم الانسان الاشتراك شس... كيف شكل جسمك اللي مش مشترك؟ كيف شكل جسمك؟ انا بالنسبه لي مرتاح يعني اشتركوا شوي مو بايد عشان ما نوصل 3 مليون واشيل هذه. اه صحيح يا جماعه هذا هو التحدي؟ هذا هو تحدي الموسم الثالث يا جماعه، يلا نراكم على خير. سلام حلقة اليوم فيها تفاصيل ترى لازم بتسمع بتسمع وايد تفاصيل وارقام هذا ابداع هذا ابداع وم... هذا ابداع <تصفيق> <تصفيق> وبالمقابل في ناس العين راح تكون سبب دخولهم الى النار باذن الله <تصفيق> انا اسف والله تحمست مع تحمس الى النار باذن الله لا 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 اذا اسات التصرف بها ستكون طريقك الى النهر سبب نعم الى النهر الى النهر إذا كان العضو تبعي هو ثاني أكثر عضو لا 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 <تصفيق> والعقل في اللاوعي يطلق هرمون ال ال الأدرينالين 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 والله العيد <تصفيق> يعني غنيتي مثلا مال التميم <تصفيق> أنتوا لكم العالم وإحنا لنا الغالي تميم <تصفيق> بنرخص الدنيا لأجل يبقى لنا تميمنا وتكنت في الشعب بوفا لاجل الكريم ابن الكريم 
وفي ظل بشت نستظل بعدل نجيرنا والليل وحشة بدونك أعلم الله يا أبو العيون السود صحيح والله كل فدا لعيونك تسلم لي بركة أمر وعندي زود يا سيدي يا عونك عشقي بلا حدود هونك علي هون قلبي ترى موعود